Fala pessoal nas redes sociais do Futebolês, aqui do YouTube. Estamos de volta com mais uma análise de partida transmitida pela Jogadeira Band News FM e aqui pelo YouTube, né? Como é de praxe, termina o jogo, vem falar um pouquinho do que aconteceu dentro de campo. E nos embalos de sábado à noite, na região metropolitana de Fortaleza, mais precisamente em Calcaia, Ferroviária e Fortaleza ficaram do 0 a 0. O resultado melhor para o Ferrão, que mantém uma distância de dois pontos para o Tricolor de Aço, na liderança dessa segunda fase do Campeonato Cearense, embora os dois times, de certa forma, vão encaminhando suas classificações para as semifinais. Queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, nós somos mais de 144 mil inscritos aqui no Futebolês, o que é motivo de felicidade para todos nós. Vamos falar um pouquinho de, do que aconteceu dentro de campo, e aí abrir dois parênteses entre as duas equipes. O Ferroviário hoje, como equipe consistente, como ideia de jogo, ele tem um projeto muito, não digo projeto, mas tem uma clareza muito mais sólida, o trabalho do Diário é muito sólido. Quando o time mais forte, ele se atira mais, quando o time quando times mais fraco, ele se atira mais, quando o time mais forte, ele tem uma consistência defensiva mais interessante, é um time mais consciente, é um trabalho já há mais longo, mais jogos, desde a Fares Lopes de 2020, que aconteceu no início do ano, primeira fase do estadual, teve uma boa participação na Copa do Brasil e vai galgando suas situações. É um time que se entende melhor, os jogadores já conhecem mais a ideia tática do que quer o A e dependendo de cada jogo, de cada circunstância. Do outro, Fortaleza, que é uma equipe que voltou à formação. Essa que é a grande verdade. É, hoje, atuando com um time bem diferente do jogo contra o Pacajus, voltou até aquela ideia do que o Anderson Moreira gostava de fazer, de fazer uma saída com três jogadores, um lateral ficando como zagueiro, ou o Matheus Jussa, quando isso era do lado esquerdo, fazendo esse terceiro zagueiro, para espetar dois jogadores na frente. Quando era o Matheus Jusso, o Bruno Melo virava um ponto esquerda mesmo, e o David vinha jogar por dentro, quase como um segundo centroavante, ao lado do Robson, dois volantes, Matheus Jusso e Ederson, e o Matheus Vargas sendo o cara responsável pela criação. E se a ideia do Fortaleza era jogar mais agrupado, com mais toque, não adiantou muita coisa, talvez o gramado, mas também muito mérito da consistência defensiva do Ferroviário, que é um time que sabe muito bem o que fazer para neutralizar os seus adversários, Fortaleza acabou tendo aquela mesma vela, válvula de escape do, da primeira fase da Copa do Nordeste, aquela bola longa procurando o David para tentar ganhar na força, para chegar com mais é, é, presença física mesmo, porque tecnicamente não conhecia muita coisa, tanto que o Robson só teve uma oportunidade, uma rara jogada pelo lado direito, porque Ting e Iago Pikachu foram muito tímidos no primeiro tempo, que ele recebe e chuta para fora, o David é que tem uma arrancada. E o Ferroviário, dentro das suas circunstâncias, jogando, ao meu ver, melhor do que o Fortaleza, Talvez ainda sem uma grande penetração, o Adilson Bahia não participou tanto do jogo assim, mas arriscando de média distância, o Berguinho teve suas chances, enfim, num jogo assim relativamente parelho das diferenças das duas equipes. Volta do intervalo, o Ju Fortaleza tenta sair mais e sai mais desorganizado, o que foi ótimo para o Ferroviário aproveitar contra-ataques. O Augusto, por exemplo, que entrou no intervalo no lugar do Adilson Bahia, tem uma oportunidade claríssima que ele resolve tocar para o Reinaldo e não finalizar, e o Marcelo Beneveduto, uma grande recuperação, salva. Isso, o Ferroviário, aproveitando essa desorganização defensiva do Fortaleza, que resolveu povoar mais o campo de ataque, mas se desorganizou. E aí esse contra-ataque do Ferroviário surgiu mais vezes do que no primeiro tempo. E já o Fortaleza, as mudanças, muito protocolares. É, a entrada do Isaac para fazer o meio, e aí ele trouxe o Robson para o lado direito. Quando o, sai o Oswaldo, entra o Oswaldo no lugar do David, até teve ali um contra-ataque do do, do Diá, que coloca o Rony, um outro lateral direito, para fazer dupla com o polegar e evitar que as subidas do Oswaldo surtissem mais perigo. As chances até aconteceram, de uma certa forma, um chute do Tinga meio despretensioso quase faz o gol, o Jonathan faz uma grande, grande defesa. Depois, para tentar melhorar a construção de jogadas, teve a saída do Ederson para a entrada do Felipe, mas também não surgiu tanto efeito assim, embora... E aí já projetando um pouquinho do que vai ser o Fortaleza com o Juan Pablo Voivoda, eu não tenho a menor dúvida que na hora que ele vê os treinos e vê a, a condição técnica de passe, de construção, o Felipe é quem vai se fazer dupla de volante com alguém, não vai ser reserva desse time com o elenco que o Fortaleza tem hoje, mas o jogo continuou travado e acabou que faltou o repertório ofensivo ao Fortaleza e o Felbiário dentro da sua proposta realizou um, belo, um bom jogo. Poderia até ter, em uma outra situação, feito um gol mas não sai insatisfeito com esse empate, não. Do lado do Fortaleza, e, e do, só para terminar sobre o Ferroviário, a reafirmando essa construção de equipe. É um time muito sólido, muito consciente do que tem que fazer, até das suas limitações, que se entrega muito e com uma disciplina tática muito interessante. E que quando enfrenta adversários mais fortes do que ele, meio que entrega a responsabilidade. Cara, tu constrói e eu vou destruir aqui para aproveitar em contra-ataque, para aproveitar em transição mais rápida, com o passo dos meus volantes, 
te atrapalhar. No caso do Fortaleza, esse repertório de novo não aconteceu, as mudanças não surtiram efeito. Ele teve a entrada do Isaac para fazer ali a faixa central do lugar do Matheus Vargas, ele tem, um, 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 faz uma fumacinha, tem um chute de média distância que o Jonathan fez uma boa defesa. Mas aquela coisa de pegar uma defesa armada, triangulação, passada, o Fortaleza mostrou muito pouco, independente de quem estivesse jogando, como, por exemplo, terminou o jogo com o Lucas Crispim, que já jogou esse ano de meia central, jogando do lado direito na vaga do Iago Pikachu, e pouca coisa de realmente muito produtiva aconteceu. Então, o Juan Pablo Voila vai ter um certo trabalho até conseguir encaixar, pelo menos, essa questão de repertório ofensivo para o Fortaleza se tornar uma equipe que, de fato, agrida mais os seus adversários. Eu fico por aqui, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo, agradeço principalmente a você que está inscrito no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, caiu aqui meio de paraquedas. Então, se inscreve aqui no Futebolês, participe do Futebolês junto com a gente e fica de olho que o tempo todo tem material exclusivo aqui para a web.